pagkasadaan sa mata, hindi ko meron ng mas exciting, di ba? Hello guys, welcome back to the channel. So today we'll be talking about paano i-correct yung pagwabol ng manibela. So karamihan sa atin natatakot kapag nagwabol kasi usually kapag nagwabol yung manibela, it's a sign na papuntang disc crusher or papuntang semplang lalo pag nag-tank slapper yung motor or tank slapper or yung violent na pag left right left right ng manibela na parang wala kang control. Pero actually, unless hindi siya tank slapper, pwede mo pang isalba yung motor mo kapag nagwabol yung manibela. Kailangan mo lang ng konting practice as well as ng konting confidence sa sarili mo na kaya mong bawiin yung control mula sa motor pabalik sa'yo. So before natin pag-aralan kung paano i-correct ang speed wobble, kailangan maintindihan natin kung bakit nagwa-wobble yung manibela. First and foremost, nandyan yung wobble na yan kasi nai-design ng motor na i-correct ang sarili niya. So anyway, what I mean is, kapag tinulak mo pa ganito yung manibela ng motor or naitulak pa ganyan, yung forward momentum niya, i-correct niya pabalik sa diretsyo. So, pag na-deflect ulit yung manibela papunta ron, i-correct niya lang kung sa papunta dyan. Kaya yung motor mo, hindi ka sumesemplang pag binitawa mo yung manibela. Kaso, hindi every time na na-deflect yung manibela mo, babalik siya ng straight. Kadalasan, dahil na-deflect siya pag ganyan, pati yung katawan ng motor nag-lean, babalik siya sa sentro, lalagpas siya pupunta sa kabila. And then, babalik siya pupunta sa sentro, pupunta ulit sa kabila pag ganyan ganyan so yun na yung speed wobble or tank slapper mo until makorek niya yung sarili niya so ang paraan para i-correct dyan ay mag practice kayo sa loose surfaces kung saan automatic na nagwawobble yung manibela para masanay kayo sa sensation na nagwawobble siya at hindi lang sa straight kapag loose yung surface mo since hinahanap niya yung sentro ng direction niya, ng direction of travel niya, kailangan mo ring matutunan na hayaan yung motor na isentro ang sarili niya. Ang first mistake ng mga riders natin tuwing merong speed wobble ay dadakmay yung manibela, magpapatigas ng kamay, and then hope for the best. Actually, yan ang mortal sin ng paghahawak ng manibela ng motor. Kapag humahawak ka ng manibela, kailangan so, super loose. Parang humahawak ka ng banana or ng nakasupot na tubig. Okay, so first step natin para ma-practice kung paano hayaang or paano masanay sa wobble ng motor ng manibela is Step 1, be ready to get out of your comfort zone. Step 2 is to find a place na walang maabala, wala kang mababangga course, yeah, you know, you know the drill. And then, step 3, look for a place na very loose ang surface, pero komportable ka. So, in case na, you get a mishap, hindi ka takot na takot. Right? So, alam mo yung daan, tinignan mo na yung daan, ah, kaya ko to. So, yun yung mindset. Hindi yung I said, pag sumimpla ko rito, patay na, ganun. So, huwag ka pupunta doon. Doon ka lang sa lugar na, ah, kaya ko to. Okay? So, step 4, gaya na sabi ko kanina, huwa kami yung manibela, stay loose. Pag gumalaw siya, hayaan mo lang siya, sumunod ka lang. And then, last step, 
Tignan mo nang maayos yung dinadaanan mo pero wag doon sa mismong harap ng gulong kundi doon ka sa malayo para makapag-prepare ka ng line mo kung paano ka dadaan. So let's go! So sa practice na to, hindi kailangan sobrang tulin mo. You just have to be slightly moving. Ayan. See? Para mag-wabol yung manibela. Make sure na yung kamay ninyo, nakaregi sa class, yan yung pa at kamay ninyong iba, kabila, nakaregi sa break. Kasi anytime, pwede yung mag-wapple yung manibela. Make sure na nasa low gear kayo. Ayan na, ayan na. Ayan. You just let the steering wheel do its thing. See? So, sa ganito kabagal na practice, din naman tayo sa SM Plum. Try natin pabalik. So, dito lang muna tayo sa madali para on a later occasion pwede na tayo mag-practice sa mas mahirap. So, you can see the steering wheel move. Pero, you have to let loose dun sa manibela. Hayaan mo lang siyang gawin yung gusto niyang gawin para straight lang yung andar ng motor mo. Ayan. So, sanayin nyo lang sanayin hanggang ma maging comfortable kayo sa mga slight wobble. Eventually, kapag naboborn na kayo dito, pwede na tayong lumipat sa mas mahirap na trail, mas advanced na trail para mas mahasa yung skills natin. Alright, so, andito na tayo sa mas mahirap na trail. Stay low sa gearing, stay loose sa manibela, and stay slow sa throttle. So, stay loose, stay low, stay slow. Remember to keep the front end slide. So yung timbang mo nandito sa rear wheel. Ayan. So eventually aabot tayo sa point na hindi na tayo komportable na kaupo sa motor. Kailangan nyo nang tumayo habang nagpra-practice na ganitong klase ng trail. So what you wanna do is, iangat nyo konti yung wet ninyo and then atras kayo ng konti para yung timbang nandun pa rin sa rear wheel at wala sa harap. Also, kailangan flexible yung tuhod at bewang ninyo para pag nag-shift yung motor, pwede nyo yung konti yung timbang ninyo. Stay low, stay low, stay slow. Hands on the brakes and clutch. Let the bike do its thing. Eyes where you wanna go. And just like that, you are riding the wobble and you are becoming a safer rider. So learn to stay loose. Learn to accept the wobble. Learn to love the wobble. Pili natin yung back punch. Okay, stay low, stay low, stay slow. Ayan yung gumalaw yung manibela. 
Ayan yung gumalaw yung motor. Huwag niyong kukontrahin, samahan niyo lang siya. Ika-counterweight niyo lang yung motor, depende sa reactions niya dun sa mga bumps. Eventually, masasanay niyo yung wobble na yan. And then, darating tayo sa point na sanay na sanay na sanay na tayo, wala na tayo pa yung nagwa-wobble yung manibela. Yan. Kaya yan. So, ang benefit niyan, kapag nagwa-wobble yung manibela mo sa highway, in which, mabilis ka, kumukurbada ka, and then nag-wiggle kasi may natamahan kang bato or something, hindi ka nakabado kasi alam mo na yung remedyo. Stay loose, unwind the front tire, and then hayaan mo yung motor na i-correct ang sarili mo. So that ends our video. If you want to learn more about adventure motorcycling on small bikes, hit like and subscribe. If meron kayong mga request, gusto nyong i-tanong uh, or gusto nyong i-message sa akin, feel free to contact me on Facebook. Woohoo! She wobbles. Until next time, this is Excalibur over and out.